குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா சாயில் பொல்யூஷன் சாயில் பொல்யூஷன்னா என்ன காசஸ் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் எஃபெக்டிவ் ஆஃப் சாயில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் மிஷர்ஸ் ஆஃப் சாயில் பொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அல்லது அதர்வைஸ் கால் லேண்ட் பொல்யூஷன் த சாயில் பொல்யூஷன் தி அன்டிசேரபிள் சேஞ்சஸ் இன் தி லேண்ட் தட் காம்ஃபுலி அஃபெக்ட் தி லைஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் இஸ் கால்டு சாயில் பொல்யூஷன் ஆர் லேண்ட் பொல்யூஷன் த சாயில் இஸ் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி எர்த் இட் இஸ் த லேண்ட் த வி லைவ் ஆன் தி லேண்ட் த பிளான்ஸ் டேக் ரூட் இன் தி சாயில் சாயில் வந்து சிம்பிளாக சொல்ல பண்ணோம்னா சாயில் கண்டாமினேஷன் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் மெயினாக வந்து சாயில் பொல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு காரணம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால தான் வந்து சாயில் பொல்யூஷன் ஆகுது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியலை அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சாயில் பொல்யூஷன்ஸ் அதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லேட்ஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் வந்து இருக்குது சாயில் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பொல்யூட்டன் மீன்ஸ் பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணக்கூடிய காரணிகள் எதனால் வருது அப்படின்னா ஒன்று வந்து சாலிட் வேஸ்ட் இன்னொன்று வந்து லிக்விட் வேஸ்ட் இந்த ரெண்டு நாள் தான் வந்து சாயில் பொல்யூஷன் அது ஆகுது த சாலிட் வேஸ்ட் கம் ஃப்ரம் முனிசிபாலிட்டி கிச்சன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டாமினேட்டட் ஆஃப் தி சாயில் தென் சாலிட் ஏ வேஸ்ட் இன்க்ளூட் பேக்கேஜ் மெட்டீரியல் கார்பேஜ் ஹேண்ட்கிரிட் வேஸ்ட் க்ராப் வேஸ்ட் த அனிமல் வேஸ்ட் திஸ் ஆர் ஆல் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் த கண்டாமினேட்டட் ஆஃப் தி டிஸ்போஸ் ஆஃப் தி லேண்ட் த கண்டாமினேஷன் ஆஃப் தி சாயில் சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அதனால் சாலிட் வேஸ்ட்னால சாயில் பொல்யூஷன் ஆகுது ஒன்று அனதர் ஒன் ஆஃப் தி பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து லிக்விட் லிக்விட் இன்க்ளூட் த சீவேஜ் ஆஃப் தி கிச்சன் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளியன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளியன்ட்னாலையும் டெய்லி வரக்கூடிய கிச்சன் வே கிச்சனில் யூஸ் பண்ணி அந்த வேஸ்ட்டு வாட்டர்னாலையும் என்னவாகுது சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அதே மாதிரி பயோடிகரேடபிள் நான் பயோடிகரபிள் சாயில் வந்து புல்லட்டு வந்து ஒன்று வந்து பயோடிகரபிள் அண்டு நான் பயோடிகரபிள் நான் டிகரபிள் பயோடிகரபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பயோடிகரபிள்னா நம்ம போடக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணும் எது சாயில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பயோ டீகிரேடபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடிகரபிள் பொல்லுட்டன்ஸ் ஆர் டிகம்போஸ்ட் பை தி மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் வேஸ்ட் டெட் பாடிஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் பேப்பர்ஸ் போர்ட் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து சாயில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி எதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் கம்போஸ் பண்ணாது எதெல்லாம் நான் டீகரேட்டபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் டீகரேட்டபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிளாஸ் பீசிஸ் பிளாஸ்டிக் பேக் மெட்டல்ஸ் திஸ் ஆர் ஆல் நான் டீகரேட்டபிள் மெட்டீரியல்ஸ் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் கேன் நாட் டீகம்போஸ் ஆஃப் தி திஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இதனால தான் ரெண்டு நம்ம முனிசிபாலிட்டி வேஸ்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெய்லி வந்து நம்ம வீட்டுகளில் குப்பை வாங்க வருவாங்க இல்லையா வேஸ்ட் மெட் வாங்கும்போது அவங்களே சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை ரெண்டு இதில் வந்து கொடுத்து நம்ம மக்கிறத அப்புறம் ஒரு டஸ்ட்பினில் போடுவோம் மக்காதது அப்புறம் இன்னொரு டஸ்ட்பினில் போடுவோம் அப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மற்ற ரீசைக்கிளிங் பண்ணுறதுக்கோ வெரி ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து பிரித்து கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம அதை ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணுறோமா அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலை ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பிரித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சாயில் பொல்யூஷன் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்து காசஸ் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் எதெது காரணத்திலலாம் சாயில் பொல்யூஷன் ஆகுது எந்தெந்த ரீசன்னால் எப்படிலாம் சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் பொல்யூட்டன்ஸ் கெமிக்கல்னால வந்து சாயில் வந்து பொல்யூட்டன் ஆகுது அதே மாதிரி மெட்டாலிக் பொல்யூட்டன்ஸ் மெட்டாலிக் அப்படின்னு மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளியன் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய எஃப்ளியன்ட்டை ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே வந்து சாயில் வந்து நம்ம டிசார்ஜ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கண்டி வாட்டர் பொல்யூஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளியன்ட்டை டைரெக்டாக வாட்டரில் டிசார்ஜ் பண்ணுறதுனால அங்கே வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொ
லேண்ட் வந்து பொல்யூட்டட் ஆகுது அதனால் அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட் டிடர்ஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிடர்ஜென்ட்ஸ் டிடர்ஜென்ட்ஸ்னாலும் என்ன ஆகுது ப்ராப்பரான ப்ராப்பரான கனெக்ஷன் இல்லாமல் அது டைரெக்டாக சாயில் வர்றதுனால அங்கேயும் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காட் அக்ரிகல்ச்சர் கல்டிவேஷனுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த பெஸ்டிசைட் ஒரு ரெயின் டயத்தில் ஏதாவது கீழே எங்கே டெபாசிட் ஆகும் அந்த சாயில் டெபாசிட் ஆகும்போது அந்த சாயிலோட தரம் வந்து குறைஞ்சிருது பர்டிலைசர் டெய்லி ஆக்டிவிஸ் இட்ஸ் சார் ஆல் த காசஸ் ஆஃப் தி சாயில் பூல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சாயில் பூல்ஸுக்கான காரணிகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிக்சர்ஸ் உனக்கு ஸோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கிடைக்கும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் பாட்டில் பிளாஸ்டிக் பை எல்லாமே நம்ம தூக்கி போட்டு போயிடும் மொத்தத்துக்கு ஒரு அங்கங்கே விண்டு விண்டு மூலிமா இருந்து காற்று மூலமாக பறவை வரை கொண்டு வந்து ஒரு மரத்தடியிலே இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கிறனால இந்த சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அதே மாதிரி அடந்தோன் அப்படி பிக்சர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எஃபிலேட் வந்து டைரெக்டாக வந்து லேண்டில் வந்து அவங்க விடுறதுனால இந்த லேண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து தென் ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த அதே மாதிரி ஃபர்டிலைசர் தி சரால் ஸ்ப்ரே இந்த தி அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம லேண்டில் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணக்குள்ளே இன்செக்ட் இதெல்லாம் சாகணும் நல்ல குரோத் ஆகணும் அப்படின்றக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய உரங்களை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்போ இது பூரா என்னவாது அந்த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் த சாயில் சாயில் அக்குமுலேஷன் ஆகும்போது அது மூலிமா என்னது சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது then effective of the soil pollution அடுத்து வந்து நம்ம இந்த சாயில் காசஸ் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் பார்த்தோம் இந்த சாயில் பொல்யூஷனால் நம்மளுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட் வந்து வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் உங்களுக்கு தெரியும் டெய்லி த பேர்ட்ஸ் மல் நம்ம கா ஹார்ட் ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் வேஸ்ட்டு ஸ்லெட்டர் ஹவுஸ் வேஸ்ட்டு கார்பேஜி டெட் அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னாகும் ஒரு ரகம் மொத்தமாக ஒரு ரோட்டு ஓரத்தில் நம்ம அப்படியே போட்டு போயிடும் அப்போ அங்கே என்னாகும் டல்லா டம்பா டம்பானே என்னாகும் அது கொஞ்சம் நல்ல நம்ம அந்த ஏரியாவிலே நம்ம நடக்க முடியாது போக முடியாது பிகாஸ் எதனால் இந்த பேர்ட் சுமல் ஒரு அழுகுன வாடை பயங்கரமான சுமல் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது போக முடியாது அந்த சுமல் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ப்ரீடிங் ஆஃப் ஜேம்ஸ் ப்ரீடிங் ஆஃப் ஜேம்ஸ் அப்படின்றது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா ஃபங்கை வைரஸ் போட்ட சொல்லி சார் அதனால் மொத்த காமன் என்ன சொல்கிறோம் ஜேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து அந்த குப்பையில் த கார்பேஜ் த லிட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ஹோட்டல் வேஸ்ட் ஸ்லெட்ஜர் ஹவுஸ் வேஸ்ட் டம்ப்டு அண்டு ரோட் சைட் போடும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பொருளாக வந்து அதில் குப்பையை பூரா என்ன அது மக்க வைக்கும் அழுக வைக்கும் அதை அழுக வைக்கிறதுனால என்ன வருது நம்மளுக்கு வந்து பேர்ட் சுமல் வந்து வருது அதனால் சம் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து வரும் அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த அவாய்ட் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த ரோட்டு ஓரத்தில் வந்து நம்ம போடக்கூடாது அதை போல் திஸ் ராட்டிங் பயோடிகிரபிள் மேட்டர் இஸ் த ப்ரீடிங் க்ரௌண்ட் ஃபார் ஃப்ளை மஸ்கிட்டோஸ் ஜேம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் பிளேக்கு டியூபர்குலோசிஸ் காலரா அண்டு டயரா இந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு வந்து காரணம் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம ரோட்டோரத்தில் போடக்கூடிய குப்பை வந்து அழுகி அதிலிருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன்ஃபைட் பண்ணுறது யார் இன்ஃபைட் பண்ணுறது ஹியூமன் பீங் நம்மளை இன்ஃபைட் பண்ணுறதுனால இந்த நோயெல்லாம் வந்து வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம குப்பைகளை வந்து அந்த ரோடு ஓரத்தில் வந்து நம்ம போடக்கூடாது அடுத்த டேட்டி சரவுண்டிங் த டம்பிங் ஆஃப் த வேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரீட் ஆர் ரோட் சைட் த ஸ்பாயில் ஏஸ்தட்டிக் ஆஃப் தி சைட் ஒரு சே ஒரு ஏரியா ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டான ஏரியாவாக இருக்கும் அப்போ நீட்டான ஏரியா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில் குப்பையை கொண்டு போய் அந்த ரோட்டில் அப்படியே போட்டு விட்டோம் அப்போது அந்த ரோட்டில் போடும்போது என்னாகும் அங்கேருந்து என்ன ஆகுது நம்ம பா ஹேர் பேக்கு அதே மாதிரி ஹேர் பேக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்ரு பாட்டில் அங்கங்கே நம்ம போடும்போது அப்போ அந்த அழகான ஒரு ஏரியாவுமே வந்து என்னவாது இந்த சாய் அழகான நம்ம போடக்கூடிய டிஸ்போஸ்னால் என்ன ஆகுது பார்க்குறக்கே வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒன்றா இருக்குது அதாவது கஷ்டமான ஒன்றா இருக்குது வேஸ்ட் மெட்டீரியல் போகிற நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த்ரோ பண்ணுறதுனால அது திரும்பி வந்து யாருக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுது ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்து டேமேஜ் ஆஃப் த நர்வ்ஸ் டேமேஜ் ஆஃப் தி நர்வ்ஸ் நம்ம நிறவும் பண்ணுறது வந்து பாதிக்கப்படுது எதனால் கார்பன் டாக்ளோரைட் த லிவர் டாக்ஸிகன்ஸ் த டேமேஜ் ஆஃப் ஆப்டிக் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் இந்த எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து இந்த லேண்ட் பொல்யூஷனால் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்குது அதே மாதிரி மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனாக
டிடிடி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹியூமன் பீயிங்கும் போர்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னவாது செக்ஸு ஹார்மோன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் பாருங்கள் எஃபெக்டிவ் ஆஃப் தி சாயில் பொல்யூஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் தி சாயில் பொல்யூஷன் சரி ரைட் இப்போது நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் அந்த சோர்சஸ் ஆஃப் தி சாயில் பொல்யூஷன் எப்படிலாம் சாயில் பொல்யூஷன் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த சாயில் பொல்யூஷனால் நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சார் ரைட் நம்ம எப்படி அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னா த்ரீ ஆர் ப்ரின்ஸிபல் தான் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சாயில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் என்னது த்ரீ ஆர்னா என்னது ஃபஸ்ட் ஆர் பார்த்திங்கன்னா ரிடக்ஷன் அது லெஸ் யூஸ் ரிடக்ஷன் அல்லது லெஸ் யூஸ் செகண்ட் ஆர் என்னது ரீயூஸ் தேர்ட் ஆர் என்னது ரீசைக்கிளிங் இந்த மூணு நாள் தான் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து சாயில் பொல்யூஷனை கண்டு பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து இல்லை அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டா அதை ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரீசைக்கிளிங் பண்ணணும் நம்ம தேராஜா காலேஜில் மதுரையில் இன்ஜினியரிங் தேராஜா காலேஜ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு சார் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு ரோடு போட்டிருக்காரு அப்போ ஒரு ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த சாயில் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் செகண்டு கிச்சன் வேஸ்ட் ஆர் கம்பெனி இன் முனிசிபல் வேஸ்ட் கண்டெய்னர் ஹெப்ட் ஆன் தி சைட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட் நம்ம குப்பையை போடணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரான டஸ்ட்பினில் நம்ம போடணும் முனிசிபல் ஆஃபீஸ்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறதுல அந்த டஸ்ட்பின் மேலே போடாமல் போகும்போது என்ன பண்ணுறோம் டஸ்ட்பின் கீழே தூக்கி தூக்கி நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்போ ப்ராப்பராக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வேஸ்ட் மெட்டீரியல் டஸ்ட்பினில் போடணும் அதையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸி எப்படி செப்பரேட் பயோடிகிரேடபுள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபுள் மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை அப்படின்றத நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணி அதில் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணலாம் சாயில் பொலிஷன் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மூணு த சாலிட் வேஸ்ட் ஆர் ட்ரீட்டட் மூணு மெத்தட் வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் சாலிட் வேஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் லேண்ட்ஃபில் கம்போஸ்டிங் இன்சனரேஷன் லேண்ட்ஃபுல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தான் பர்னிங்காக பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம குழியை தோண்டி அதில் குப்பையெல்லாம் போட்டு அதை வந்து எரிக்கணும் அப்படி எரிச்சிச்சா அப்படின்னா அது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்று வந்து கம்போஸ்டிங் கம்போஸ்டிங் அப்படின்னும் போது மேக்னி மனூர் இப்போ வெறுமை கம்போஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ இந்த குப்பையில் அப்புறம் மக்க வச்சு இன்றைக்கி நவுடே சின்னது வெறுமை கம்போஸ்ட் தான் நிறையா கண்ட்ரியில் வந்து ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணாங்க அப்போ வெறுமை கம்போஸ்ட் நம்ம பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே வந்து மெனூரிங் ஆர்கானிக் மெனூரும் ஆகிடும் நம்மளோட சாலிட் வேஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரீயூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ லேண்ட் பொலிஷன் கண்டிப்பாக வந்து இருக்காது அப்போ நம்மளுக்கு கம்போஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகுது அப்போ அந்த மாதிரி கம்போஸ்டிங் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இன்சனரேஷன் அப்படி இன்சனரேஷனாக பர்னிங் நம்ம எரிக்கிறது இன்சனரேஷனாக எரிக்க நம்ம எரிச்சோம் எரிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏர் மூலியமாக ஏர் பொலியூஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஏரியா யூஸ் பண்ணாமல் எந்த எந்த சைடு யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ அந்த சைடில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்சனரேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒரு இடத்த போய் இன்சனரேஷன் பண்ணலாம் அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து அதை ஒரு கம்போஸ்ட்டாக வந்து நம்ம லேண்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் லிமிட்டட் அமௌண்ட் அண்ட் ஒன்லி வென் நெசசரி பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து நம்ம ரிஸ்டத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது போடக்கூடாது நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் லிமிட்டாக வந்து என்ன பண்ணலாம் போட்டோம் போடணும் அப்படி போட்டால் என்ன பண்ணலாம் சாயில் பொல்யூஷனை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பயாலஜிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு கெமிக்கல் பெர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமல் பயாலஜிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து த ப்ரிவெண்ட் ஆஃப் தி சாயில் பொல்யூஷன் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி ஆர் கல்டிவேட்டட் அஸ் கிராப் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட்டாக எந்த ஒரு பூச்சியும் தாக்காத ஒரு பிளான் அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்களே டெஸ்ட் பண்ணி சில பிளான்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பிளான் எதுவும் வந்து பெஸ்ட் இன்ஃபெக்ட் ஆகாத பிளான் எபிலிட்டியான பிளான் அந்த மாதிரி பிளான்ட் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த சாயில் பொலிஷன் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆர்கானிக் மெனூர் ஆர் யூஸ்டு இன்ஸ்டன்ட் வாக் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் பதில் ஆர்கானிக் மெனூர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலாம் அது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் தி கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஆஃப் தி சாயில் பொலியூஷன் தென் பயோ ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து லேண்ட் ஸ்டைலிங் ப்ரிவெண்டட் த வாட்டர் லேக்கிங் ஈஸ் ப்ரிவெண்ட்
இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ட்ரீட் பண்ணி அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம லேண்டில் விட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வாட்டருக்கு வந்து லேண்டுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமையே அது லேண்டுக்கு விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மெட்டல்ஸ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் தி சாயில் சாயில் அக்குமுலேஷன் ஆகிறதுனால அது ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து பாதிக்குது ஏன்னா சாயிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல் நம்ம ஒரு சில டேஸ்லும் சாயிலில் தான் வந்து என்னது எல்லா பிளான்ட் வருது எர்த்தில் தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்போ சாயிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா பிளான்ட் வெஜிடபிள் கார்பஸ் எல்லாமே நம்ம அதை ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கெமிக்கல் அந்த அக்குமலேஷன் ஆகும்போது அந்த ஃபீட் பண்ணக்கூடிய நம்ம அந்த மெட்டீரியல் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கெமிக்கல் வந்து நம்ம பாடியில் அக்குமலேட் பண்ணி சம் ஆஃப் தி டிசீஸ் வந்து வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த எஃப்ளியன்ட் வந்து டிசார்ஜ் பண்ணால் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியலி இண்டஸ்ட்ரியல் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட் அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் த சோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னா பிஃபோர் ரிலீஸ் அந்த எஃப்ளியன்ட்டை வெளியில் விடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எஃப்ளியன்ட்டை வெளியில் விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் சாயில் பொல்யூஷன் ஆல்ரெடி வாட்டர் பொல்யூஷனை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த வெளியில் வந்து இந்த வெளியில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சாயில் பொல்யூஷனை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சாயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் காசஸ் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் எதனால் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது தென் அதனால் வரக்கூடிய விலை எஃபெக்டிவ் ஆஃப் த சாயில் பொல்யூஷன் லாஸ்ட் கண்ட்ரோல் மிஸ்டர் ஆஃப் தி சாயில் பொல்யூஷன் தேங்க்யூ